Bedniyeri dert armat ebuli mu? Xalud can mutheli adam yaniye. Sakat olas xmat armu gitkent mayet so mayet saadar o kadet simas pati endistro. Suriyat gans xobuli axali sit qasam editina pormaçi. Xalud çöntan ekime bida iurist abiyerdat. Dasvit ket xapir da bide tashidam miyat basuxe. Ola sam shabat xramet sade ertad visa obrat. Rogur da bitwat can mutheli bida pati endisuple babi. Մոգե սալվեպի տրադիո սակարտոլոս խմիս պիրդապեր էթերշի, կատացեմը պացիենտիս տրո, միան գինիկ ոլոգ ռեպրոդուկտ ոլոգ նատի աշարապիծիստան դա գրինիկա վենուշ ջորջիաստան էրդատ։ Մոյս մինը ծասար գեպոտ ավուծիլ է բելիս չեվեպի դասույթ կիտխապ իրդապիր է թերշի, տելեպոնիս նոմերս է, շույ տասոտ խմոց դա աթի, որաս որի, սամաս սամի, ալ մոգծ էր էդ կրոնիկուլիս Ենդոմետրիոսի կախլավտ կրոնիկուլի դաղատեպա ռումելից սաճրոյս բրաված լիան կուրնալովաս, դա այս պրոբլեմա դղեմանտել հեպրոդուկտոլոգեշի ծալիան ծավեա, ծավետ կաս ռատկան ենդոմետրիոսի իծվելց ուշուլովիս կանվիթարևաս։ Ուշուլոց ուղտա գենես շի ենդոմետրիոսի դախլովի � Դա սապետներոտ համ դավադեպիս կուրնալովա դղես շեսած լեպելի է, մագրամ մեզ դամուկ է դեպուլի է թու ռամդենատ ակտի ուրա ռամդենատ կամի թարը բուլի է եգի արիս էրդիկ էրամ բալոբետիկ էրատուս � միսի նորմալ ուրի դեպարեոպաս ծորի ծաշուլոսնոս խորուշի կախլանդ։ Հոտեսա ծխասխում միզեզ իսկ ամոդա այս միզեզ է պիսամ ծխարոտ պլոմ դետ ատգեն իլի առարիս, այս ենդոմետրիալ ուրի ուջրետեպի մողթեպա սխատասխո որգանոպշի, ու մետ էս ատարիս մենչի սխոս որգանոպշի միսի դեպարովա աղմոչ ենելի, թումցա շեսաց լեպել է ոս եկստրա գենիտ ալուրը սխատասխո որգանոպշի, ու մելից իշույատի փորմա, դա շեսաց Ումետ ես ատ ենդոմետրիալ ուր ես չանարդեպի, էկտոպի ուրի չանարդեպի, վիտարդեպա Սաշուլոս ուս կունտովան շրեշի սագվերց խեզ է, ռետրոցերվիկ ալուրատ շարդիս բուշ ձեզ տորնած լավձ է, Սաշուլոս նուս եոգևց է, ասէ շեմ տե� Մաշի ռոտեսաց էկտոպի ուրի ենդոմետրիալ ուրի կսովիլի մողթեպա դա չաջտեպա իմ որկան շատաց արունդայի խոս պիզողոգի ուրատ, խտեպա միսի ստա գանվիթարեպա դա ադգիլոբրիվա դիծոս անդեպիտ պրոցես, ռած շեմ դգոմ արիս միզեսի միզարը վիտարդեպա շեխործեպիտի պրոցեսեպի։ Հոգործ մոգախս է ծիրի թատատ ծիր է մենջի սխուշյարը լոգ ալիզեպուլի ենդոմետրիալուրի ո Ամ կսովուս շիամ հետերոտ ոպի էպ շիսուստ ատ իսետիվ է ծրուրեպ էպ եմ իմ դինար է ոպցրոգորից մինձ է սիստրոս ենդոմետրալ որ կսովուս շի։ Դա իգից շետ գեպ աստրոմալ ուրի դա ջիրկովանի ու ջրետեպիստան։ առա ձի մետ կամ ուխատոլի սիմտոմատեքիտ։ Ասեպ է շեսածրեպել ես ենդոմետրիալ ուրի կսովիլի իխոս սակործխեշի, դա ու պրող շիրատ արսեպ ուսխում է սակործխեշի ենդոմետրիալ ուրի կիստ էպիս կանվի թարեպա, ռոմոսաց � ռոմելից իզեր դեպակ սողջի խութի միլիմետրի սիղրմեզ է, դա խշիրատեք է աղմուչենելի արիս, ռետրոցերվիկ ալուրի, 
ტიხრებთან, დუბლასის ფოსოში, რექტალურად, ასე სიგმოი დურნად წავთან შარდის ბუშზე და ასე შემდეგ. Սիմտոմատիկ այնդոմետրոզիսը գասխովի բուլիա, իկի շեծլեպա իկոս ձալիամ կոյթրատ գամուխատ ուլի չիվի լեպի դան, սարդոտ ու սիմտոմո դգոմարեովամ դեծ։ Սելբա ծղեպիս գամուվ ոչ մին դինարի ուպտես ես դավ Եվն է ուլի մեստրուածիա, ռոմելի ծիծղեպա, ծիկլիս տացղեպա ամդա երդի որոդղի տատրեք, ռզել դեպա մեստրուածի սպիրոլ դղեպշի, դա շեսած ուլով միս դամթարեպ ամդե, դա դամթարեպի շեմ դեկացկեք ռզել դեպոտե� Եմի սիխետ ուտ թու ռամդենատ հարիս ընդոմետրալ որ հետարոտ ոպեպ եպիս խատասվող որգանապշից արմուտ գենելի, շեսաբա միսատ խտեպա դիպերենցիր է բա, արիս եսմ սուբուքի, արիս սաշոլուսին ձիմիստուն ձիմետ կամուխատոլի Հոգործ ավգնիշն է ամ պրոցեսիս դրոս տկիվն է ոլոպա, անու տկիվիլի մեստրուածիս դրոս անքրունիկ ուլի տկիվիլի մենջիս գրուս աղինիշն է բա, դա այս տկիվիլի սողջերիս է թի կահուսած զլիս էր առանայրի տկիվուլ գամակուչ է բելի արշվելիս, դա սոր էտ ենդոմետրի ուզիս կունալ ու պիսրոս կատվալիս ծենեպուլի � ենդոմետրալ որ հետերը տոպի է, սատա չաշտեպակ սոլ ուշտա վիտարտեպա, իչ ոս ադգլոբրվ է թանտեպիտի պրոցեսիս կամիտարեպաս, դա խտեպա ամդրոս ծիտ ոգին է բիս ոստ ագլանդին է պիս գավում ուշավ է բա, սրդիս պակտ որով պիս գավում ուշավ է բա, ռած սորետ արիս միզ է զիմիսար, ոյսետ է ծլերիտ կեվելի վիտարդ է բա, կարդա միզա ամ նիվթեր պիս գավում ուշավ է բա, ուշուլոպիս դրոստը շեսաբանուսյատ չեմ ուշավում ուլ է մետոտիկա դա տակտիկա դիակնոստիկ ես ադամ կորնալոպսա։ Այուցիլ է բելի է կայի միջնոս ենդոմետրիոսի կորնալու ենդոմետրոս դա ուշուլովա, դա ենդոմետրոս էր ոգորս դավադեպա� Ամաս է մուգույանը պիտվի սա ուբրեպտ, ռատգան այպ առատ է պիրով մի զրոսաց տեպ այնդոմետրոսիս կորնալովա, այս իկնեպ կոնտրացեպտիվ է պի առաստ էրոդուլ անտեպիսաց են աղմ դեկո թու կիրուրգում կորնալովա սիտի ագրեսուրի պեպարատեպի, ամդրոս շույլոսնովոսի սավուբարի առարիս, ամիտով ունդա ծալիան կոյթրատ մուղթես կանսասվա ռամ միզնի այս, թու ուշուլոց ուլի մի մարդավս հեպրոդուկտոլոցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցց
არა ინვაზიური და მაღალ ეფექტური და ასევე ვითვალისწინებ თუ როგორი კლინიკა არის გამოხატულია სიმპტომები რომელიც ზემოთ ჩამოთვალე მკვეთრად თუ ნაკლებად თუ წყვილის უშუალო წყვილ მიმართავს ექიმს და აღმოჩნდება რომ მას აქვს ნაკლები სიმპტომები ანუ პირველი მეორე ხარისხის მსუბუქი ენდომეტრიოზი და შესაძლებელია ამ შემთხვევაში ჩატარდეს ოვულაციის სტიმულაცია მომზადება ორსულობისთვის ინსემინაცია თუ სხვადასხვა პროცედურები რაც საჭიროა მისთვის რომ მივიღოთ შეუსწავლობა მაშინ ამ შემთხვევაში ქირურგიული ჩარევა არ არის საჭირო მაგრამ თუ სიმპტომატიკა კლინიკური შეფასება ობიექტური გამოკლოები გვაძლევს ისეთ მონაცემებს და ხედავთ რომ ამ შემთხვევაში ჯერ პირველი რიგი სამოცანა არის ჩატარდეს ქირურგიული ჩარევა ანუ ლაპაროსკოპიული მკურნალობა და შემდგომ მედიკამენტური მართვა ანუ მაშინ მკურნალობის ტაქტიკა აბსურდულად იცვლება ლაპაროსკოპ დიაგნოსტიკა ენდომეტრიოზისა ძალიან თავისუფლად შესაძლებელია მოხდეს ფიზიკალურად ანუ გასინჯვის შედეგად რადგან შესაძლებელია ენდომეტრიალური უბნები დათვალიერების დროს საშუს კედელზე აღინიშნოს საშუალო სნოს ყელზეც აღინიშნოს ათოგნომური მარკერი ენდომეტრიოზის არ არსებობს მაგრამ ხშირად ვაკეთებთ საკორცხე საშულოსო სიმსივნის მარკერის განსაზღვრას სისხლში რომელსაც CA 105 ეწოდება და თუ ეს მომატებული და 95 ერთეულზე მეტია ეს რა თქმა უნდა გვიდასტურებს რომ ენდომეტრიოზი არის მკვეთრად გამოხატული და შემდგომ ფიქრობთ თუ როგორი ტაქტიკა ავერჩოთ გურნალობს ასევე მაგნიტო რეზონანსული MRI გამოკლებაც ასე ინფორმაციას გვაძლევს ასე რომ ოპერაციამდეც შესაძლებელია კლინიკურად დავსვათ ჩვენ წინასწარი დიაგნოზი ენდომეტრიოზისა თუმცა რა საკვირველი 100%-იანი დიაგნოსტირება ხდება ოპერაციული ჩარევის შემდგომად ეს იქნება ბიოპსიური მსალა თუ ოპერაციული მასალის ჰისტომორფოლოგიური გამოკლების შედეგად დასტურდება რომ ეს დამდვილად არის ენდომეტრიალური ენდომეტრიოზ ენდომეტრიალური ქსოვილი და დიაგნოზი დასტურდება ის რაც იყო მანამდე სავარაუდო ენდომეტრიოზისის დამახასიათებელი კლინიკური ნიშნები შეიძლება სხვადასხვა დაავადებებსაც ახასიათებდეს ამიტომ დიფერენცირება უნდა გაკეთდეს სწორად რომ შესაბამისად დაიგეგმოს სწორი მკურნალობა და შედეგიც და ეფექტი ეფექტიც მიიღოთ მკურნალობის შედეგად პირველი რიგის ამოცანა მკურნალობის დროს არის როგორც მოგახსენ ზუსტად განსაზღვრულ თუ რა მიზანი გვაქვს პირველად მკურნალობას ვიწყებთ მედიკამენტები და ეს მედიკამენტები გახლავთ კომბინირებული ესტროგენ გესტაგენური პრეპარატები ასევე არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო მკურნალობა თუ ტკივილი არის ძალიან მკვეთრად გამოხატული და როგორც მოგახსენეთ ენდომეტრიოზისთვის ეს იყო ათოგნომური კლინიკური ნიშანი სწორედ ტკივილი არის რომელიც შეიძლება იყოს ან სუსტი ან ძალიან ძლიერად გამოხატული აბსოლუტურად ინდივიდუალურია და ვარირებს შესაძლოა ზოგს მეტად კლასს გამოხატული ეს სიმპტომი ზოგს ნაკლებად იმ შემთხვევაში თუ მედიკამენტური მკურნალობა ეფექტს არ გვაძლევს გადავდივართ თუ უკვე მეორე ეტაპზე ეს გახლავთ ქირურგიული მკურნალობა. ძირითადად ეს არის ლაპაროსკოპია და ლაპაროსკოპიის შედეგად ჩვენ არა მხოლოდ ვაცილებთ იმ უბანს ხდება ამოკვეთა ეს იქნება საკორცხეზე კისტა თუ ქსოლოში განვითარებული ჰეტეროტოპიის ამოკვეთა ხო ამასთანავე ვადგენთ რამდენად არის ეს ჰეტეროტოპიები მიმოფანტული სხვადასხვა იოგებზე ორგანოებზე თუ ანუ რამდენად არის იგი გავრცელებული ასე რომ ლაპაროსკოპიულ მეთოდს აქვს არა მხოლოდ სამკურნალო დანიშღირებულება არამედ იგი არის სადიაგნოსტიკო მეთოდიც სწორედ ლაპაროსკოპიული ჩარევის შემდგომ ჩვენ ზუსტად ვიცით აქ არის პირველი მეორე მესამე თუ მეორე სტადია ენდომეტრიოზისა და ეს სტადიები არის იმის მიხედვით პირველი სტადიის დროს მაგალითად ეს არის იზოლირებული ერთი უბანი გარშემო შეხორცებების გარშემო არსებობის გარეშე თუ ეს არის მეორე სტადია ანუ შესაბამისად ჰეტეროტოპები შეხორცებები მეტად არის და ასევე მესამე მეოთხე რომელიც უფრო რთულ შემთხვევად ითვლება და ლაპაროსკოპიული პროცედურის ჩატარების შემდეგ ამ ოპერაციის ჩატარების შემდეგ ჩვენ ზუსტად ვიცით რა ტიპის ენდომეტრიოზთან გვაქვს საქმე და როგორ იქნება უკეთესი ოპერაციის შემდგომ ამ პაციენტის მართვის ტაქტიკა
Tumca aris chen tuhobi rom laparoskopi uli operatsiat araris epekturi kerzo tai kivilis fenomeni nakleba tixneba ar regulir deba es problema tam chen tuhobi kadav devar tuqe mesame etapse es kahlaft preparate pis isete preparate pis tanishol rogori tsaris danazoli romel kahlaft kahlaft androgeni an erash erich antagonisti Releasing hormones antagonisti და ეს მკურნალობა სასურველი იყოს 6 თვიანი და არა უფრო ხანგრძლივი რადგან მას აქვს სერიოზული გვერდითი მოვლენები და გართულებები. ლაპაროსკოპული ოპერაციის შემდგომ უამრავი კვლევა ჩატარდა და შეფასდა გაუმჯობესდა თუ არა ფერტილობა და მივიღეთ თუ არა ურსულობა და ცოცხალი ნაყოფების დაბადების სიხშირე მოიმატა თუ არა. ძალიან დადებითი იყო ყველა კვლევა თაღდებოდა მასზე რომ ლაპაროსკოპიული კონალობის მეთოდი ძალიან ეფექტურია, მაგრამ ისიც არ ხანმოკლე. ანუ მაქსიმუმ 6 თვეში უნდა მოხდეს ოპერაციიდან 6 თვეში ან მაქსიმუმ 1 წელიწადში ორსულობის დაგეგმვა, ორსულობის დაგეგმვა და გომა და მშობია რომ რადგან რაც უფრო გადის დრო ლაპაროსკოპიიდან ეს პროცესი შეიძლება ისევ გამწვავდეს რადგან ეს არის ქრონიკულად მიმდინარე პროცესი და სამწუხარო რომ ესეთი მიმდინარეობა ახასიათებს განმეორებითი ოპერაციული ჩარევა არ აუმჯობესებს ფერტილობას შვილოსნობას ამდენად არის რეკომენდაციები რომ მაქსიმალურად შევეთადოთ თერაპიული მართვა ვაწარმოოთ მის შემდგომ ოპერაციის შემდგომ და ნაკლებად ჩავერიოთ კვლავ განმეორებით ქირურგიულად. მხოლოდ იმ შემთხვევაში ინიშნება განმეორებითი ქირურგიული მკურნალობა, თუ ტკივილი, რომელიც ამ დროს არსებობს, ძალიან წყავია და სხვა ვერანაირად ვერ ვიღებთ დადებით შედეგს. როგორც მოგახსენთ მესამე ეტაპი გახლავთ ენდომეტრიოზის კონალოზ მესამე ეტაპი არის რილიზინგ ჰორმონის აგონისტების დანიშვნა და მისი მიღება ხდება 6 თვის განმავლობაში და რა ეფექტია ქამას ამ კონალობის პროცესში ხდება მეს ნორმალური მენსტრუალური ციკლის დატრკუნვა და შესაბამისად ხდება ესტროგენების სინთეზის დატრკუნვა ესტროგენების სინთეზის დატრკუნვის შესაბამისად ხდება ზრდის ფაქტორების პროსტაგლანდინების ციტოკინების დატრკუნვა მათი გაუმუშავების ადგილ მათ აქვთ სინერგესტული მოქმედება და შესაბამისად ანთების კერები შუიდება რადგან ეს ანთების მედიატორები არ გამომუშავდება და ეს ტკივილის მომენტი რაც ყველაზე მეტად შემაწუხებელი არის ენდომეტრიოზით დაავადებული ქალებისთვის იხსნება ამ დროს 6 6 თვის განმავლობაში ქალს არ აქვს მენზესი ანუ მენსტრუალური ციკლი წყდება და იგი ფაქტი გადაყვავს ხელოვნურად კლიმაქტერულ ასაკში და სწორედ ეს არის აი ამ დაავადები დაავადების გამოჯანმრთელებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი როგორც კი პრეპარატი მოიხსნება 3-დან 80 დღეში ხდება ისევ შეგცევადი ეს პროცესი ანუ მენსტრუალური ციკლი აღდგება რაც ამ პრეპარატებს ახასიათებს და ყველაზე მეტად დისკომფორტს უქმნის ქალებს ვინც ამ კონალობას იღებენ არის ის რომ ეწყებათ ალები აი კლიმაქტერული სინდრომისთვის დამახასიათებელი ვაზომოტორული დარღვევები შეხურება ოფლიანობა ვაგინალური სიმშრალი ანუ შეიძლება ატროფიული ცვლილებები განვითარდეს ვაგინალურად მაგრამ ყველაფერი ეს შეგცევადია და თუ ამ პრეპარატებს აქვთ ძალიან ძლიერი ესეთი გვერდითი მოვლენები ამ შემთხვევაში შესაძლებელია კომბინირებულად აი ამ პრეპარატის ფონზე დავნიშნო სხვადასხვა პროგესტინები ან ესტროგენები მაგრამ ეს რა თქმა უნდა დამოკიდებულია იმაზე თუ როგორ ინდივიდუალური რეაქცია როგორი არის ამ პრეპარატებზე ყოველთვის ვადარებთ რა არის მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში შედეგი რომელიც უნდა მივიღოთ და უნდა ავწონ დავწონოთ ანუ გვერდითი მოვლენები როგორ იქნება რამდენად რთული იქნება ქალისთვის რო გადაიტანოს ესა თუ ის გვერდითი ეფექტები რაც ამ პრეპარატებს ახლავს და როგორ იქნება შედეგი რადგან მას აქვს ასეთი აგრესიული გვერდითი მოვლენების განვითარების რისკი 6 თვეზე მეტად არ არის სასურველი რომ 
Preparatebi da inishtos. Preparatebi tanamedrobe farmaceutul baza ze mui pove pa sak mautxo as ko pormi tatsar ze bobs shesat doigos transdermaluri intramuskularuri ane kunchi da se biaris tsuiris aerozole bi intranazaluri aerozole bi shesat ze bilen preparatis mige pa da umjo besia kolotis am agonist ebis danishna vidre danazoli sa rumal sat upro kuetrat kide upro kuetrat agamu hatuli kuela eskwerdi timovlena aset Rats conda agonistaps. Minda agonistai sits from isoli rebuli sahit, as a tito heterotopis can retire by endometral heterotopis, a shweta tarse of zirita that calibs are calibshes rabu bitat bitarteba, amid om drula diagnosed a batam conal, but zalink arcshetex quatlus tumza, one rabbit summit seroclevi that can lear on some to harot, naclep symptomatic is camul and shamed hosh, am thou the diagnosed a bateba shwit, torment its lishem. Se suke tava deva kami tarda. Te shi se ba misat misim kurnalu bats nagle be pektoria. Adgan rats trukatis misi kamra le ba is ante biki procesis kami tarda be shakhtse bis kami tarda be upro aktivataris kamu hatul. Endo metero se tiri ta tava deva uzda khuti dan uzda khut metlam de asak is kalbi tumta. Aktere le shem trukabi ro mishela be os menar shem de period shit da post menub auza shit. Pact or a birum lepits eats of risks, Missy Camitarepisa, and Pedicitam syrups, Naclebataris, Snobili Tunta, Rigiri recommended Sip Minds Aris Shemusha, Bultes Mida Mukazodot. Anu Im Caleb Shirum lepits irreben, did it out of two jerks him, endometrosis Camitarepis risky, Uprometearis. As a web must be such a third Adreuli, Menachemaga, third metzlam de. An kviani meno pausa ormustati ormustat hormet itzli shemtek shet vadeli menstrual rutsikli im opi bi anestrogene bis hang zelvi mukwande bis kujda matat matci tu prob magali ariske endometrosis kami tare bisa asevich albi menstrual rutsikli sar se bobi shem prolashi da minda gausu axazi imasat rum ara namsho biareb kalipshu prokshiri endometrosis vidre namsho biareb kalipshi da pausho bis asakshi. Dawsrta musrta lo bisa sakshi tu zliri pizikori da tuwa amdrosat esetar erter tiriske endometriosis kami tare bisa da gansa kutre bit menzesi strebshi anu menstrual rutsikle strebshi zliri pizikori akte wa bita turte bi rekomendere buli araris. Uamra ukleva chat arda rum ahmu kuchina is pakt ore bi rum lebits shiam tsireps endometrovis kamentare pisris. Dar amden mi matkani magali tat bolu ukleva bis mi kedvit omega sami kuantu istnobili preparati am tsireps endometrovis kamentare pisris. Tumca es ukleva isem mi dinareus magram rekomendatsi bi ukwaks rum. Mishnalonat, mishnalonat. Pakt ori omega samita. Recommended se bitaris from am preparat es mire bistros bisirte ba. Ito metrus kami tare bisiriske. Aseve kuiani menarhets tu tu tukmat itli se bitaris am dros ento metrus kami tare bisiriske nakle ba taris. Axanishne via isrom am kasiel da aziel kaleb she ento metrus. Urgeru promit at Harinish Neba with Res or assists Armat Galepshi. Days Kalebi wins contraceptive webs, oral contraceptive webs, and even Amshan Hoshis endometriosis, Sagotas endometrius count Arabis Risky, Mishnal of Tapalia. Muduat is Meba Kitwa Ramdenat Sashishiaris endometriosis Arsebopa Kalistris Aris Estora. Risky misalus have to say be any cartes that have met Simpson or Tava de Bashikata is artos. That genilia rom is a little to say be any process sita mas cataguareba umra vesham trosh arahasia tips. Ubrot are is associated by Sagorts his kisteps, chocolate separate systems and Sagorts his endometriosis trust to a Sarigamo Hatul and Kistepis coming Tarabit, are associated by Cargo Simpson of Tan Magra, Araris Tadkenili, Pita Peric of Shida, Mid on my Simpson as a screening key, at Saris Motodebuli. As ever, Shirat is Miss Kitwa. Rodis Gadat, the soap eratio, Aris to Ara Escalbatoni, the Aris to Ara Dror, Mortes Tagoreba, the Shepaseba. Rasak Urulia, Operatio Richareba, 
არ არის პირველი რიგის კურნალობა და გასათვალისწინებელი რა ინდივიდუალური კონკრეტული შემთხვევა თუ რა მდგომარეობა გვაქვს. როგორც მოგახსენეთ, ენდომეტრიოზის განვითარება ძირითადად ხდება მენჯისხროს ორგანოებზე და ყველაზე მეტი პროცენტი, ანუ 75%-ში ენდომეტრიოზი აღინიშნება საკვარცხლებზე და ეს გამოიხატება საკვარცხლების ენდომეტრიალური კისტების განვითარებით. დუგლასის ფოსოში 20%-ამდე აღინიშნება და საშუალო ზომის იოგებზე დაახლოებით 28% процентия ам эндометриозис гамитарების раоденоба зогалат популяцияში იმ შემთხვევაში თუ ეს ენდომეტრალური უბნები ჩაიზრდება ან შარდის ბუშჩი არ სწორნა წავში გვაგძლევს შესაბამის სიმპტომატიკას და ჩივილებს გართულებული შარდო და ძლიერი ტკივილი შარდის დროს ხშირად დაკავშირებულია შარდის ბუშტის ენდომეტრიოსთან თუ ურეთრაში გამითარდება ეს ენდომეტრალური ჰეტეროტოპია ხშირად არის სისხლიანი შარდი და სწორედ აი ამ სიმპტომების გამოვლენის დროს ურჩევთ რომ მიმართონ ექიმს რომ დროულად მოხდეს დიაგნოსტირება არის თუ არა ეს ენდომეტრიოზი დაკავშირებული რამის სხვა მიზეზებთან ეს არსებული კლინიკური სიმპტომატიკა თუ ენდომეტრიალურ ჰეტეროტოპები ჩაიზდება სწორნაწლავში ან იქ მიმდებარე ტიხრებში ქსოველებში ამ შემთხვევაში ხშირად არის კივნეული დეფეკაცია ამ შემთხვევაშიც რა საკურველია უნდა მოხდეს სწორად დიაგნოსტირება რომ განსაზღვრულ გავაკეთო დიფერენცირება ეს ენდომეტრიოზია თუ არა აღწერი რა შემთხვევები რომ ენდომეტრიალურ ჰეტეროტოპები ვითარდება პლევრის ღრუშიც და პნევმოთორაქსაც იწვევს ამდენად იშვიათი არის ეს შემთხვევები მაგრამ ყურადსაღებია და თუ მენზესის დროს ანუ რა ახასიათებს ყველაზე მეტად ენდომეტრიოზ მენსტრუალურ დღეებში სხვადასხვა ადგილას პერსისტირებული ტკივნეულობა ეს შეიძლება იყოს პლევრის ღრუ თუნდაც ზედა პლევრის ღრუში იყოს ტკივილი შეიძლება იყოს წყალზე წყალზე ტკივილი შაბის ბუშტზე ტკივილი მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა მწვავდებოდეს ეს ისეთი ქრონიკული ტკივილები მენსტრუაციის დღეებში და მაშინ ეს უკვე ისეთი ნიშანია როდესაც ვარაუდობთ ენდომეტრიოზის არსებობას არსებობას ამ სხვადასხვა ორგანოებში და ვაწარმოებთ შესაბამის ჩარევას ამდენად ზოგადად ენდომეტრიოზი გახლავთ აისეთი ქრონიკული დაავადება და ბოლო წლებში ასევე აკავშირებენ ენდომეტრიოზი დაავადებულ ქალებს ხშირად აღინიშნება ათეროსკლეროზ და კარდიოვასკულური დაავადება ეს ყველაფერი მოიაზრება როგორც ასეთი ქრონიკული ანთიბიოტიკური პროცესი და ამიტომ მათ შორის კორელაციას კორელაციაც არსებობს ასევე მნიშვნელოვანი მიდახაზი გაუსვა მნიშვნელოვან მომენტს როდესაც ჩატარდება ქირურგიული მკურნალობა ენდომეტრიოზისა და მის შემდგომ პერიოდის მართვას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და გირჩევთ რომ ყოველთვის მოხდეს ესტრონული გესტაგენური პრეპარატებით მკურნალობა 3-დან 6-დღემდე რადგან მიღებული შედეგი შენარჩუნდეს და ხანგძლივი იყოს ეს დადებითი ეფექტი ამ მკურნალობისა თანამედროვე მედიცინაში არის ასევე ალტერნატიული ალტერნატიული მკურნალობის მეთოდი ეს გახლავთ საშუალო ზომის შიდა ჩასახვის საშუალება ანუ სპირალი ჰორმონ შემცველი ლევონერგესტრელის შემცველი ჰორმონ ჰორმონალური სპირალები რომლებიც ასევე გაუმჯობესება გასაგვარი დისმენორეის თვალსაზრისით კიმიოლოგიის თვალსაზრისით და ეფექტური მკურნალობის ალტერნატიურ მეთოდს წარმოადგენს და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაზეც მინდახაზი გაუსვა ანუ როგორ ვმართავთ უშულობას ენდომეტრიოზის დროს და რა ხდება თუ ენდომეტრიოზი დაავადებული ქალი დარჩება ფერწიმე დაურსულდება ურსულობის დროს ენდომეტრიოზის კლინიკა სიმპტომატიკა მცირდება გაუმჯობესება ნამდვილად არის და შესაძლოა რაღაც გარკვეული უბნები მშობიარობის შემდგომ საერთოდ გაქრის კიდევაც ამდენად ორსულობა ძალიან დადებითად მოქმედებს ენდომეტრიოზზე მაგრამ იმისთვის რომ დადგეს ორსულობა რა ღონისძებები უნდა ჩავატაროთ ხო რომ შევაჯამოთ ყველაფერი ის რაზეც ვისაუბრეთ მნიშვნელოვანი არის პირველი და მეორე სტადიის არსებობის დროს სწორად და დროულად დაიგეგმოს ჩარევი ჩარევის გზები. მაგალითად, თუ ეს არის პირველი და მეორე სტადიის ენდომეტრიოზი და სიმპტომატიკა ნაკლებად არის გამოხატული, ეფექტური იქნება სტიმულაცია კლომიფენ ციტრატით, კოსტილბეგიტით, ან სხვადასხვა პრეპარატებით და თუ საჭიროა და ჩვენება გარდა 
ایام اولادسیست مولادسی سه شش از لپل کاکت سه شش وسون شیده این سمناتیا. مگر ام تو از این مسمه میاد خ خارس خیس اندومتریوزی دم مسمه میاد خ استادیس اندومتریوزی آشیم تو اشی کیرچه اطراف ایدا بر دایگیک نوس خیلی اونوری کنن کوپیره با از اس متدی اپرو پکتوری اکنه با اثرشی شم ویدا کیت خوا کیت خوا کاخ کاخ خود شم دکیم چامیت آردا لابارسکوپیلی اپراتیا اندومتریوزیس کامو ریش شم دکات دامنیش نه هورمونالوریم کورنالو با رام دنات ساجیرو اس کورنالو با تی دی مادلو با کیت خوستویس است آرد آماده چون کامو مخلوط کو کامو کامو مخلوط کورات غبا روم لابارسکوپیلی اپراتیس شم دک خدبا دیاگنوستیر باد سیم کورنالو باد ایس اریس سه دیاگنوستیو سیم کورنالو میتونی مگر ام این میتونیم رو شیوی نرچونند از اپکتی میخوایی اپراتیس رو تالیم نشون دادنی است از دم هورمونالوری کنترلیپسیس دانیش نه کمبینی رو بله است رو ما که است اگنوری پرپارات بیسه از کی دو پرو آخان تلیوس میخوایی بول شدکس دا سامیدن اکستوم ده تالیم نشون دادنی است از دم هورمونی دانیش رو سیم کورنالو با چادرتس ام دنات دیدی ما دو باقی درستیس که با سخت رو هورمونال رو میکنن ولی با تعلیم نشون دادنی اپراتیس شم دکم. روم شوا جامد راهی سندومتریوزی رگور شگوتلیا و بزرگ تام پریم است رگور شدگی میخواد تسلیم کرده تیس روم. ام داده بود به استان برزیلی سه شغل به سبب نیروی خوان در مدیتیناشی آرسته بودس شغل است نباید ابسلت را تخت گنادیاریس گاهی نیا را کنکرات اون کمری و باستان کوک ساکم رام دیند پارتو تاریک آورد سر بول در رام دیند خانگ دلیبات می دیناریا از داده بود. آدای آسیب که ایده ورد خیلی می دگاو سه خزی مسلو کال می ره بیتی کیروگیولی چاره و چون شغل است نباید توسط توسط رسید کام جو به سبز آرگوانت لوس. روکورت مکاخ سعی کرد که اندلی چونی ساوبری استیما اکنون بود آرام خلوت اندومتریوزی آرامه ات منچیس روش خورت سبیتی پروتکس سبی روملیتیت و از اشیلو باست آسیب کنیتی کرد و ایمونولوژیوی پاکتوره بی. راد شیخ با شیخ با منچیس روسان تبدیل داده بود. از شیخ در باگامود قولی قص بیتی پیروت رمیس خواهد است خواه. وقت اولی امپتیت آن عرض بیتی پیوری دا آم شم تو باشید تالیان خشیرت کامو خد با اس داده بود کی ولید کی ولید دا کامو ندنید وگی نالوی کامو ندنید رو میل چلی با از موقع تالا مامت آنچ عربی کافی سبوری بیتی پیوری سونی تو سوند است شم دک دا عصب اس داده با کامو خد با میسرو علوی تیکلیس در قویت هست. ام دنات تو از روملی به سیمپتومی آخر نیش نبا. آوتسیل بلیامی مرتو تکیم سرعت گان درولات تاثیر بولن کورنالو با. چون قاضیلوس این میسکارن از رو موما و شروده سه چیلوس نبیس ساکت کاکت اورد بدا کالی تاگه مسورسونو بس. از هریک نبا از پریبلم رو رومل شوشلیس مس امیس شوشلیس میز ارسولو باس خالص. این پکتی به روملیتیت از منجیس روس داماد بپسشید لبای خوس. کامی دیوری این پکتیا کنوری اولی این پکتیا آن سخت است خب وقت اری اولی این پکتیه بی. درست درست بیت آم داماد بپس دیاگنوست اری باب سودا تو پریبلم ات خت با گینیک آلوبتان ری پروduct آلوبتان تا میسیم کورنالوبات تالیان ایپکتوری کاخت. اخیراً دکه با پریبلم هم از خود از خود شهورت سه بیت پروتکس بیزانی پیکت سه بیشه دکات ویتار دکه با پالو بیس میل بیس شهورت سه با آنو کم داری آخره ریسک ورس سوالی میل بی دام شم تقویش ورسولو بیس میگه با شیست لبرم خود خیلی نوری کنن آپیره بی دانو این بیت رو کنن آپیره بی رات چه خب با ایمونولوژی رو پاکت آرپس اشلو بیسم اگه از اوم رایی سخت است خواهد بود بار سبز اشیا سادل بله ای خوز آنتی پوسپولی بدوری سیندرومی روملیت سخت است خواهد لین کت کاموی خاد ابا تا کوالپیتیوری رپروductولوژی گینیکولوژی آنام کارگات شکل بله آنام ازش شده کات خواهد است خواهد بود آنام دعوت بود زنید آنو سعی کرد تو آرا تا دایز گوش تو آرا کلی و تا شم کم تا دست طوری بشه تو شم کورنالو با آسیب می‌ده خازی کاوسوا سه شلوس نوس 
ყელის მიერ ფაქტორს უშილობის გენესში, რომელიც ძალიან ადვილად გადასაჭრელი არის და ხშირად ქონია ჩემს პრაქტიკაში, რომ სწორედ ამ სულ პატარა მიზეზის გამო არდგება ორსულობა და ამ დროს გაკეთებულია უამრავი გენეტიკური კვლევები სხვადასხვა ძვირადღირებული მეთოდების გამოყენებით და ამ დროს პრობლემა სულ სხვა რამეშია. კერძოდ სხვადასხვა დაავადებების ფონზე ან შესაძლოა იყოს თანდაყოლილი პათოლოგია საშულოსნოს ყელის ლორწოვანი საცობის სხვადასხვა პათოლოგია მისი გასქელება იწვევდეს სპერმის პენეტრაციის გართულებას ანუ სპერმატოზოიდი საშულოსნოს ყელის გავლით საშულოსნოს გავლით უნდა მოხდეს ფალოპის მილში კოწხალნი შესაძლება განაყოფიერება და დგება ურსულობა აი სწორედ ამ ცერვიკალური ფაქტორის არსებობის გამო შესაძლებელია არ მოხდეს პერმის გადაადგილება და მისი ტრანსპორტირება ფალოპის მილში. ამ შემთხვევაში ძალიან ეფექტური მეთოდი მკურნალობისა გახლავთ ინსემინაცია. რა არის საშუალოსნოში და ინსემინაცია და როგორ ხდება ეს პროცედურა? ამაზე ვისაუბრებ ძალიან მოკლედ. საშუალოსნოში და ინსემინაცია ეს გახლავთ პროცედურა, როდესაც დამუშავებული სპეციალური მეთოდით დამუშავებული სპერმატოზოიდები, რომელიც არის გააქტიურებული, შეყავს პირდაპირ საშუალოსნოს ღრუში სპეციალური კათეტერით. ამ დროს ქალის მომზადება ხდება სპეციალური პროტოკოლით, ოვულაციის სტიმულაცია, შემდგომ ოვულაციის დადგომა და შესაბამისად სპერმატოზოიდი სპერმა სპერმა სპერმის შეყვანა საშუალოსნოს შიგნით. ამ შემთხვევაში ის ბარიერი, რომელიც სწორედაც იწვევდა უნაყოფობას ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აცილებულია და ჩვენ ვუადვილებთ ვუმარტივებთ ასე თქვა სპერმატოზოიდს ვუხსნით გზას რომ იგი გადაადგილდეს კოცხალნიში და მოხდეს განაყოფიერება. ეს პროცედურა ძალიან მარტივია, არა ინვაზიური და უმტკივნეულოა. დღეს თანამედროვე პრაქტიკაში არსებობს ძალიან დახვეწილი მეთოდები ასევე სპერმის დამუშავების და ასევე არსებობს ძალიან წვრილი არა ინვაზიური კათეტერები, რომელიც ფაქტიურად ნულოვანი უმტკივნეულობით ხდება მისი შეყვანა საშუალო ზღრუში და ამ პროცედურის ჩატარება. რაც შეეხება გენეტიკურ ფაქტორებს. ამ შემთხვევაში თუ რეპროდუქტოლოგი გასაუბრების დროს და ანამიზე შეკრების დროს ჩათვლის რომ აქ გენეტიკურ პათოლოგიებთან გვაქვს საქმე, აუცილებელია ჩაერთოს კვალიფიციური გენეტიკოსი. გენეტიკოსთან გასაუბრების შემდგომ დგება ინდივიდუალური გენეტიკური რუქა, რის მიხედვითაც იგეგმება გამოკვლევები და თუ აღმოჩნდება რომ აქ აღინიშნება სხვაო გენეტიკური პათოლოგია, იმის მიხედვით საჭიროება ხდება ან სპერმის დონორის, ან ოციტის დონორის, ან სუროგატი დედის მოძიება, ესეც ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას აძლევს მშობლებს, რომ მათ არ დაკარგონ დრო და ეს წლების განმავლობაში მკურნალობა, ყველაფერი იქნება არაეფექტური თუ ამ შემთხვევაში სულ სხვა პათოლოგიასთან გვაქვს საქმე. ამდენად გენეტიკოსის ჩართვა უშუალო წყვილების მართვაში ძალიან მნიშვნელოვან მომენტს წარმოადგენს. ასევე ბოლო წლებში ძალიან გააქტიურდა ისეთი დაავადებების როლი უშულობაში რომელიც ადრე ყურადღებას ჩვენს ყურადღებას არ იქცევდა თუნდაც აირვა 8 წლის წინ მაგრამ დღევანდელ დღეს მნიშვნელოვან როლს თამაშობს უშულობის გენეზში და ერთ-ერთი ასეთი დაავადება გახლავთ გლუტენის მიმართ აუტანლობა რომ გლუტენი მოგეხსენებათ არის ხორბლის პროდუქტებში, ხორბლეულში და არის ისეთი დაავადება, როდესაც აი გენეტიკურად თანდაყოლილი ან შეიძლება განვითარდეს სხვადასხვა დაავადებების ფონზე, როდესაც ორგანიზმი ვერ ინელებს ხორბლის პროდუქტებს. ამ შემთხვევაში ვითარდება ენტეროპათიები და არის რიგი კვლევები, სადაც დადგენილია რომ თუ არის დაუდგენელი გენეზის უშუალობა, ანუ ყველაფერი გამოვიკლიეთ და არანაირი სხვა არანაირი პათოლოგია ამ წყოს არ აღმოჩნდა, მაშინ უკვე შესაძლებელი ამ შემთხვევაში იყოს ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ აი გლუტენის მიმართ აუტანლობა. ამ შემთხვევაში ძალიან ადვილად ხდება დარეგულირება, საკვები რაციონიდან ხდება იმ პროდუქტის ამოღება, რომელსაც ვერ ინელებს ეს კონკრეტულად ეს ადამიანი და ამ პრობლემის მოგვარება ხდება უკვე გასტროენტეროლოგებთან ერთად და შედეგიც 
დაბადებითი გვაქვს. რამდენიმე კვირა ჩვენ საუბრობთ ზოგადად უშულობის გამომწვევ მიზეზებზე, თუმცა ეს თემა არის ძალიან ფართო და მოუწურავი, უამრავი სხვადასხვა დაავადება, რომელიც იწვევს უშულობას ჩვენ ზოგადად განვეხილეთ და მინდა გავაკეთოს შეჯამება თუ რას მიაქციოს ყურადღება უშულო წყვილმა და როგორ მოხდეს ორსულობის დაგეგმა. აა ძალიან მოხარული ვარ და მიხარია რომ დღევანდელ რეალობაში მოიმატა წყვილების მომართვიანობა რეპროდუქტოლოგთან იქამ რეპროდუქტოლოგთან იქამდე ვიდრე ისინი დაგეგმავენ ორსულობას ეს არის ძალიან სწორი მიდგომა რადგან თუ ქალი ორსულდება გამოკლევების გარეშე და მან არ იცის არ იცის მატარებლე რაიმე სხვადასხვა ქრონიკული ინფექციები ესა თუ რაღაც ქრონიკული დაავადებებისა ყოველივე ეს იჩენს თავს ორსულობის დროს ორსულობის დროს შეიძლება გამწოდეს ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგია კულსის ძაღლთა პათოლოგია სხვადასხვა ენდოკრინული დაავადებები ბაქტერიული ინფექცია და ყოველივე ეს აგრესიულად მოქმედებს ნაყოფზე რადგან ჩვენ შეზღუდულად ორსულობის დროს კონკრეტული მედიკამენტების დანიშნვისა და დანიშნვის რადგან ეს მედიკამენტი შეიძლება იყოს უფრო აგრესიული ვიდრე მიმდინარე დაავადება ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ორსულობამდე წყვილმა გაიკეთოს გამოკვლევა და ზუსტად ვიცოდეთ თუ არის რაიმე დაავადება თუ არ არის ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მოწადებული გაიდლაინი რომის მიხედვითაც ხდება წყვილების გამოკვლევა ორსულობამდე ამ გაიდლაინში მოკლედ რომ მიმოვიხილოთ პირველი პუნქტი გახლავთ სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები ძალიან ფართო სპექტრი არსებობს ამ ინფექციებისა მაგრამ ყველაზე მეტად მე დაგავმახულო ყურადღება უსიმპტომო მიმდინარე ქლამიდიური ინფექციაზე რომელიც როგორც უკვე გითხარით ახდენს გავლენას კორცხსავალ მილებს და შესაძლებელია გამოიწვიოს შეხორცებითი პროცესი ამდენად ქლამიდის კლინიკი წელიწადში ერთხელ არის სავალდებულო თუ წყვილები იცვლიან პარტნიორებს იმ შემთხვევაში პარტნიორის შეცვლიდან 2-3 თვეში უნდა მოხდეს ქლამიდიური ინფექციაზე სკრინინგი თუ არა მაშინ წელიწადში ერთხელ მაინც რადგან ეს დაავადება შესაძლოა საერთოდ უსიმპტომოდ მიმდინარეობდეს და როდესაც დავადგენთ რომ ეს უკვე შორს წასული შემთხვევა მისი მკურნალობა სამწუხაროდ ძალიან გართულებულია და მეორე ეს გახლავთ გონორეული ინფექცია რომელიც ასევე მცირე მენჯისრო შეხორცებით პროცესებს იწვევს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ლოვანი არის უშულობის გენეზში. ამდენად პირველ ვიზიტზე გინეკოლოგი ან რეპროდუქტოლოგი აკეთებს წყლების გამოკვლევას ამ ინფექციებზე, შეიძლება იყოს ვაგინალური ნაცხი, შეიძლება იყოს სისხლიდან გამოკვლევა, შარდის გამოკვლევა და არასაკვირველია მამაკაცების გამოკვლევა სავალდებულო, აქ საუბარია წყლების გამოკვლევაზე და არამხოლოდ ქალების გამოკვლევაზე, რომელიც სამწყაროდ უფრო აქტუალურია ჩვენ საზოგადოებაში, ხშირად იკვლევა მხოლოდ ქალს და მამაკაცი რჩება ყურადღების მიღმა და აღმოჩნდება რომ წყლები ის გამოლბაში კურნალობს ქალი, მაგრამ პარალელურად პარტნიორის კურნალობა არ მიდის, შემდგომ ინფექციის ხელახალი განვითარება ვითარდება და ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანი რომ წყვილებმა ჩაიტაროს ეს გამოკვლევები და კურნალობა. მეორე რასაც ამ გაიდლაინში ვაქცევთ, ამ რეკომენდაციაში ვაქცევთ, ჩვენ ყურადღებას გახლავთ ის რომ გავითვალისწინოთ გადატანილი აქვს თუ არა ქალს წითელა წითურა ჩუტყავილა და განსაკუთრებით წითურა რომელიც ძალიან აგრესიული აგრესიულად მიმდინარე არის როგორც ისეთ თასრულ ასაკში და თუ ეს დაავადებები მას გადატანილი არ აქვს ჩვენ ვურჩეთ რომ გაიკეთონ ვაქცინაცია და ვაქცინაციიდან 2-3 თვეში უკვე შესაძლებელია დაიგეგმოს ორსულობა თუ დაუშვათ ქალს არ ახსოვს აქ თუ არა გადატანილი ეს დაავადება ამის სადიაგნოსტიკო ტესტები არსებობს სისხლში ვაკეთებთ იმუნოგლობულ ჯის განსაზღვრას რითიც ვიგებთ გადატანილი აქვს თუ არა მას წითელა წითურა ეს ინფექცია და საჭიროებს თუ არა იგი ვაქცინაციას თანამედროვე მედიცინაში კასრად არის განსაზღვრული ვაქცინაციის პერიოდები და როგორც მოგიხსენებათ აი ბოლო პერიოდში ძალიან გააქტიურ და წითელაზე აცრა აცაზე ინფორმაციის მიწოდება რასაც მივესალმებით რადგან ეს ნამდვილად გვიადვილებს შემდგომ აი უშუალო წყვილების დროს ორსულობის დაგეგმას და დროში არ გვაფერხებს 
ასევე მნიშვნელოვანია შეფასდეს ფარისებრი ჯირკვლის მდგომარეობა, მისი ფუნქციური მდგომარეობა როგორია, კუჭნაწლავის მდგომარეობა, ასევე კარდიოვასკულური დაავადებების არსებობა ან არარსებობა და სამუშაო გარემო. აქვს თუ არა ქალს ან კაცს შეხება მავნე ქიმიურ აგეტებთან, რომელიც იწვევს ფერტილობის დაქვეითებას. და ბოლოს რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჯანსაღი კვება და ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ჩვენ ამაზე ხშირად გვისაუბრია თუ რა საკვები უნდა მიიღოს, როგორი ცხოვრების რეჟიმი თუნდა იცხოვროს მომავალმა დედამ და მამამ, რომ მათი შვილი ჩაისახოს ჯანმრთელ ორგანიზმში, გაიზარდოს ჯანმრთელ ორგანიზმში და დაბადების შემდგომაც ამ პატარას არ შეიქმნა შემდგომ პრობლემები. ამდენად ორი სამი თვით ადრე გირჩევთ ორსულობის დაგეგმამდე მიმართოთ გინეკოლოგს ან რეპროდუქტოლოგს რომელიც კვალიფიციურად გამოგიკვლევ დაგიგეგმავთ ორსულობას და ეს ტრადიციის კულტურა ორსულობის დაგეგმისა გახდება ჩვენი ცხოვრების წესი და შესაბამისად ორსულობის დროს ხალხს ნაკლებად დაჭერდება მედიკამენტური ჩარევა და მისი ორსულობა უნდა მიმდინარეობდეს აბსოლუტურად ყველანარი ზედმეტი მედიკამენტური ჩარევის გარეშე რაციონალური კვებით შვიდი ძილით და შვიდ გარემოში უნდა მოხდეს მოცატყობი ნაყოფის დადა განვითარება აა დღეს ჩვენი დროს ამწუხაროთ ამოიწურა ჩვენ ყავ შეხვდებით ერთმანეთს გადაცემაში პაციენტის დრო რადიო საქართველოს მეს პირდაპირ ეთერში დაგვიკავშირდით მოგწერეთ იაქტიურად დიდი მადლობა ყურადღებისთვის გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე